హాయ్ కామ్రేడ్స్ దిస్ ఈస్ ప్రజా సైన్యం శివశంకర్ వెల్కమ్ టు ప్రజా సైన్యం న్యూస్ అండ్ లా ఛానల్ దిస్ ఈస్ అవర్ ఛానల్ ఎవర్ ఛానల్ పీపుల్ ఛానల్ మిత్రమా మనం జీవకారుణ్య చట్టము జంతు హింస నిషేధ చట్టము ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ క్రియాలిటీ టు ఎనిమల్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ గురించి మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఇది ఒక సెంట్రల్ మైనర్ యాక్ట్ ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వ లఘు శాసనం ఇది మిత్రులరా ఈ చట్టం యొక్క ఉద్దేశం మనం చెప్పుకునేటటువంటి ఉద్దేశం ఏమిటో కూడా మనం వివిధ భాగాల్లో మనం చెప్పుకున్నాం ఈ చట్టం యొక్క జంతువులని హింసించకూడదు అన్నదే మెయిన్ ఉద్దేశం మిత్రులరా అందులో భాగంగానే కొన్ని ఎగ్జాంషన్స్ ఏమిచ్చారంటే ఈ చట్టంలో నిర్దేశించిన విధంగా జంతువుల ముక్కుకు తాడు బిగించుట కొమ్ములను కత్తిరించుట లేక ముద్ర వేయుట లేక ఎద్దులు మొదలైన వాటి వృషణములను తీసివేయుట లేక లెదర్ ఛాంబర్స్ మొదలగు అనుమతించబడినటువంటి పద్ధతుల ద్వారా వీధి కుక్కలను సంహరించుట మరేదైనా చట్టంలో ఉదహరింపబడిన విధంగా జంతువులను వధించడం జంతు మాంసమును ఆహారంగా ఉపయోగించే నిమిత్తం అనవసరమైనటువంటి బాధ లేక నొప్పి లేకుండా జంతువులను సంహరించుట మొదలైనవి జీవహింస క్రిందకు రావు నిజంగా నిజంగా ఈ ఈ రోజున లేకపోతే చాలామంది ఎన్నో ఇబ్బందులు పడిపోతారు అనమాట ఎందుకంటే ఈ అన్వి తినేవాళ్ళు ఈ యొక్క గోట్ మీట్ కానీ లేదా షీప్ మీట్ కానీ ఇలాంటివి తినడం జరుగుతుంది మరి ఇవి కూడా హింసే కదండి వీటికి అనుమతించారు అయితే వాటిని మళ్ళీ వధించేటప్పుడు కూడా వాటిని చంపడం కూడా చాలా స్మూత్గా చంపమని చెప్పడం జరిగింది ఇతరులరా ఎద్దులు లాంటివి వాటి కొమ్ముల్ని కత్తిరిస్తూ ఉంటారు ఆ కొమ్ములను కత్తిరించడం ఎందుకంటే అవి ప్రమాదకరంగా ఉంటాయి ఇతరులకు ప్రాణహాని కలిగించే విధంగా ఉంటాయి అదేవిధంగా ఆవులు ఆవుల యొక్క కొమ్ములను కూడా మనం కత్తిరిస్తూ ఉంటాం ఆ లేకపోతే అవి ఎవరినన్నా పొడిస్తే ఆటోమేటిక్గా ప్రాణం పోయే అవకాశం ఉంటుంది ప్రజలకి ఈ విధమైనటువంటి కొన్ని చర్యల్ని ఈ చట్టంలో అనుమతించడం జరిగింది అదేవిధంగా ఏదైతే ఏ ఏ జంతువులను వధించి వాటి యొక్క మాంసాన్ని తినొచ్చో అవి నేరం కాదు ఈ చట్టంలో చెప్పబడినటువంటి వధించి మాంసాహారంగా భుజించడానికి కావాల్సినటువంటి జంతువులు ఏవైతే పేర్కొన్నారో ఈ చట్టంలో అవి నేరం కాదు చూడండి జంతు మాంసమును ఆహారంగా ఉపయోగించిన నిమిత్తం అవసర అనవసరమైన బాధ లేకుండా నొప్పి లేకుండా జంతువులను సంహరించడం మొదలైనవి జీవహింస కిందకు రావు అని చెప్పి చట్టంలో చెప్పడం జరిగింది మరి ఏ జంతువులు అన్నది మనం మళ్ళీ మరలా మనం చెప్పుకుందాం అసలు జీవహింస చట్టంలో కొన్ని ప్రోజెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ యొక్క కొమ్ములు కత్తిరించుట అలాగే వీధి కుక్కలను సంహరించడం అది కూడా వాటిని తీవ్రమైన హింసకు గురి గురి చేసి చంపడం కాదు అంటే కొన్ని ప్రదేశాల్లో ఈ కుక్కలు గతంలో ఏంటంటే ఈ గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఉన్నప్పుడు వాటికి తిండికి ఎక్కువగా ఏ విధమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఉండేవి కాదు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా వాటికి ఈ కొంత ఆహారాన్ని ఇవ్వడం జరిగేది అవి తిని స్వేచ్ఛగా తిరుగుతుండేవి గ్రామ సింహాలని చెప్పేసి కూడా వాటిని అంటాం గ్రామ సింహాలని అవే కాపలాగా ఉండే ఇళ్ళకి కానీ ఊరికి కానీ కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితిలో ఈ పట్టణీకరణ పెరిగిపోవడం నగరీకరణ పెరిగిపోవడం ఈ జంతువుల యొక్క ఆలనా పాలన చూసేటటువంటి ఊర కుక్కలు అంటే ఈ సమాజంలో ఈ బయట రోడ్లపై ఉన్నటువంటి వీధుల్లో తిరిగేటటువంటి కుక్కలకి ప్రత్యేకంగా ఆహారాన్ని అందించేటటువంటి పరిస్థితులు బాగా తగ్గిపోయినాయి ప్రజలకి అంటే వారికి తినడానికే కష్టమైన పరిస్థితులు ఒకటైతే ఆ విధంగా వీధి కుక్కలను సంరక్షించే తీరిక తీ తీరుబడి సామాన్యులు లేకుండా పోయింది ఎందుకంటే వారి జీవితాన్ని కొనసాగించుకోవడమే కష్టం అవుతున్నటువంటి తరుణంలో ఇంకా వీటి సంరక్షణ ఏ విధంగా చూస్తారు సో ఇవి ఆ వీధుల్లోకి వెళ్ళిపోయి వాటికి దొరికినటువంటి ఆహారాన్ని భుజించి ఆ విధంగా జీవితం కూడా అయితే ఇటువంటి తరుణంలోనే ఇవి కొన్ని వైల్డ్గా కొన్ని ఈ వీధి కుక్కలు అనేవి వైల్డ్గా మారిపోయి క్రూరమైనటువంటి నేచర్లోకి వెళ్ళిపోయి ఇవి చిన్న చిన్న పిల్లలను కూడా చంపేయడం మనం చూస్తున్నాం చిన్న చిన్న పిల్లలపై మూకుమ్మడిగా దాడి చేసి పదేసు కుక్కలు ఆపై ఇంకా అనేకమైనటువంటి దాడులు మనం చూస్తున్నాం ఇటీవల కూడా ఇవన్నీ కూడా వైల్డ్ నేచర్ అన్నీ కూడా కాదు కొన్ని కొన్ని మాత్రం ఈ విధంగా కొన్ని చోట్ల ప్రవర్తించడం మనం చూస్తున్నాం వాటిని అధికారులు సంహరించడం కూడా మనం చూస్తున్నాం మిత్రులరా ఏది ఏమైనా ఒక జంతువు దాని యొక్క స్వభావ రీత్యా అది ప్రవర్తించకుండా దాని స్వభావ రీత్యకు రీత్యకి వ్యతిరేకంగా అంటే ఈ సమాజంలో ప్రజల మధ్య తిరుగుతూ ఉండే జంతువు దానికి విరుద్ధంగా ప్రవర్తించి 
మనుషులపై కానీ ఆస్తులపై కానీ దాడులకు పాల్పడుతున్నప్పుడు అధికారులు దాన్ని కట్టడి చేసే ప్రయత్నంలో కొంత మత్తు మంది ఇచ్చి కట్టడి కట్టడి చేస్తారు లేదు దాన్ని ఆ మత్తు మంది ఇచ్చిన తర్వాత వెటర్నరీ వెటర్నరీ డాక్టర్ గారు ఎనిమల్ హస్బెండరీ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి రప్పించి దానికి వైద్యం చేయించడం జరుగుతుంది ఇవి కూడా కాని పక్షంలో అది ఇంకా వైల్డ్గా మారిపోయి మనుషుల యొక్క ప్రాణాలను బలిగునే స్థితిలోకి వచ్చినప్పుడు దాన్ని అనివార్య పరిస్థితిలో పరి పరిస్థితుల్లో వధించడం కూడా జరుగుతుంది ఈ విధంగా ఏ జంతువు అయినా సరే దాని యొక్క పరిధిని దాటి క్రూరంగా ప్రవర్తించినప్పుడు కొన్ని కొన్ని చర్యలు అధికారులు తీసుకుంటారు అది మనం గమనిస్తాం మిత్రులారా మరి కొన్ని చట్ట వ్యతిరేక పోకడలకు కొందరు వ్యక్తులు పాల్పడుతూ ఉంటారు అంటే ఏంటంటే ఆవు వంటి పాలిచ్చే జంతువుల జననాంగంలోకి గాలిని పంపడం మొదలైన పద్ధతులను ఉపయోగించి లేక ఉపయోగించి కానీ లేక ఏదైనా ఇంజక్షన్ చేయడం ద్వారా కానీ ఎక్కువ పాలు వచ్చేందుకు ప్రయత్నించడం కూడా ప్రయత్నించడం చేయడం కూడా శిక్షార్హమైన నేరము శిక్షించదగినటువంటి నేరం అది మిత్రులరా ఈ గేదె పాలు అనేవి ఆవు పాలు అనేవి మనం ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటాం దీనినే అదునుగా చేసుకుని కొంతమంది అక్రమార్కులు ఏం చేస్తారంటే సహజ సిద్ధంగా వాటి నుంచి రావాల్సినటువంటి పాల కంటే కూడా వాటి నుంచి ఎక్కువగా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం కోసం ఇల్లీగల్ పద్ధతులు చట్ట వ్యతిరేకమైన పద్ధతులు ఉపయోగించి వాటికి ఇంజక్షన్స్ ఇచ్చి వాటి నుంచి చివరి బుట్టు వరకు కూడా పాలను లాగేయడం అనేక బాధలకు గురి చేస్తారు దాన్ని శారీరకంగా ఎంతో బాధకు గురి చేస్తారు ఇదంతా కూడా శిక్షార్హమైనటువంటి పనులు చర్యలు ఇవి వీటికి కూడా మన చట్టంలో శిక్షలు ఉండడం అనేది జరిగింది ఈ విధమైన నేరాలకు పాల్పడిన వ్యక్తికి వెయ్యి రూపాయల జరిమానా లేక రెండు సంవత్సరాల వరకు జైలు శిక్ష వెయ్యి రూపాయల జరిమానా లేక రెండు సంవత్సరాల వరకు జైలు శిక్ష లేక రెండు విధం చేయొచ్చు ఇలాంటి చట్ట వ్యతిరేకమైన పాల్ చర్యలకు పాల్పడి ఆ జంతువును బాధించి జంతువు నుంచి చట్ట వ్యతిరేకంగా ఆ యొక్క పాల ఉత్పత్తిని తీసుకునే ప్రయత్నం చేస్తే కనుక వెయ్యి రూపాయల జరిమానా లేదు రెండు సంవత్సరాల జైలు శిక్ష లేదు వెయ్యి రూపాయల జరిమానాతో పాటు రెండు సంవత్సరాల రెండు సంవత్సరాల జైలు శిక్ష కూడా విధించే అవకాశం చట్టంలో పొందుపరచబడింది అదేవిధంగా ఆ జంతువు ప్రభుత్వ సాధనం చేయబడుతుంది ఆ విధంగా కనుక ఈ విధమైన చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాల ద్వారా దాని నుంచి పాలన సేక సేకరిస్తే కనుక ఆ జంతువును కూడా ప్రభుత్వం సేకరించుకుంటా ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకుంటుంది ఆ యజమాని నుండి మిత్రులారా ఇప్పటి వరకు మనం ఈ చట్టంలో జంతు హింస గురించి చెప్పుకున్నాం ఏది నేరం ఏది నేరం కాదో చెప్పుకున్నాం ఇవన్నీ కూడా మనం కొంత అవగాహన కల్పించడం కోసం మన యొక్క వ్యూవర్స్కి ఈ సమాజంలో మన శ్రేయోభిలాషులకి మన ఆత్మీయులకి మన స్నేహితులకి మన మిత్రులకి ఈ సమాజ శ్రేయస్సు కాంక్షించే ప్రతి ఒక్కరి కోసం కొంత చైతన్యం కలిగించాలి న్యాయపరమైనటువంటి చైతన్యం కలిగించాలన్న ఉద్దేశంతో మనం ఈ యొక్క భాగాలను ఈ చట్టంలో ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ క్రియాలిటీ టు ఎనిమల్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ జీవకారుణ్య చట్టము జంతు హింస నిషేధ చట్టం గురించి మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది దిస్ ఈజ్ ప్రజా సైన్యం శివశంకర్ వెల్కమ్ టు ప్రజా సైన్యం న్యూస్ అండ్ లాచ్ ఛానల్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ న